வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கார் வந்து எஸ்பிரிசோ இந்த கார் வந்து ஒரு மினி எஸ்யூவி அப்படிங்கிற வடிவமைப்பில் செஞ்சுருக்காங்க இது மேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற கொள்கையில் தயாரிக்கப்பட்ட முழுமையான இந்திய தயாரிப்பு இந்த கார் முழுமையான பிஎஸ்சி சிக்ஸ் தரம் கொண்ட எஸ்யூவி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ லிட்டர் பெட்ரோல் இன்ஜின் கே டென் இன்ஜின் இது லிட்டருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி ஒன்று டு இருபத்தி மூணு சொல்லியிருக்காங்க பேர் லிட்டர் டயர் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர் ஒன் பதினாலு இன்ச் இது வந்து பிடிமானம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆட்டோ கியர் ஷிப்ட் டச் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்பேஸ் ஆட் இயங்குதளம் யுஎஸ் ஆப்பிள் ஆண்ட்ராய்டு போன்ற எல்லாத்துக்கும் ஒரே டச்சில் கொடுத்துருக்காங்க வைப்ரேட்டர் கிராஃபிக்ஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி இன்டர் பாதுகாப்பு அம்சம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு ஏர்பேக் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாகவே எல்லா கார்லையும் வந்துருக்கு பட் இது வந்து இந்த எஸ்யூவில் வந்து இது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஏபிஎஸ் இபிடி ஆன்டி லாக்கிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் எலக்ட்ரானிக் பிரேக் ஃபோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சீட் பெல்ட்டுக்கு வந்து சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களுடைய சீட் பெல்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க எந்த அளவுக்கு தேவைப்படும் அப்படிங்கிற சென்சார் வந்து இருக்குது பிரேக் பிடிக்கும் போதும் நம்மளுடைய சென்சார் வந்து நம்மளுடைய அழுத்தத்தை வந்து ஓரளவுக்கு லிமிட் பண்ணி தேவைங்கிற பட்சத்தில் அது வந்து லாக் பண்ணிக்கிறோம் டிரைவர் வந்து எந்த அளவுக்கு சீட் பெல்ட்டை பயன்படுத்துகிறார் அப்படிங்கிற சென்சார் ரிமைண்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன் டைம் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸோடைய லிமிடேஷன் இருக்குமோ அதை வந்து ரிமைண்ட் பண்ணி பார்க்கிங் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் ஹை ஸ்பீடு வார்னிங் அலர்ட்டு ரிவேஸ் பார்க்கிங் சென்சார் இப்படி ஒரு பிஎஸ்சி சிக்ஸ் தரத்துக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ என்னென்ன அவருடைய பாதுகாப்பு அம்சங்கள் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த தரத்துக்கு இந்த கார் வந்து அதுவும் எஸ்யூ மாடலில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இந்த காரை வந்து அவங்க அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கார் வந்து முழுக்க முழுக்க இளைஞர்களை கவர் பண்ணுறதுக்காண்டி இளைஞர்களுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காண்டி உருவாக்கப்பட்ட கார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேஸிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வருங்காலத்தில் எலக்ட்ரிக் பைக் எலக்ட்ரிக் கார் அப்படிங்கிறவருடைய தேவை வந்து அதிகமாக இருக்கும் தற்சார்பு வாழ்க்கையை நோக்கி நம்ம பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்க இந்த காலகட்டத்தில் எல்லாமே சோலார் எனர்ஜியை பயன்படுத்தி சோலார் மூலமாகவே நம்ம வந்து எங்களுடைய தேவைகளை பயன்படுத்திக்கிற போகிற சுச் காலகட்டத்தில் இருக்கும் அப்படி பார்க்கல வருங்காலத்தில் ஃபியூல் இன்ஜின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய தேவைகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது லாங் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் ஹை ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி இந்த மாதிரி நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு மட்டுமே நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு நம்ம மாற்றப்படும் அதனால தங்களுடைய தயாரிப்புகள்லாம் முழுக்க முழுக்க இளைஞர்களை மையப்படுத்தி இருந்தால் மட்டும்தான் சந்தையில் நம்ம நிலைச்சி நிற்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல மாருதி சூசுக்கு எப்போவுமே முன்னோடியாக யோசிப்பாங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய மக்கள் எப்படி விரும்புவாங்க அப்படிங்கிறத மாருதி சூசுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால தான் அந்த காலத்திலிருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் நம்மளுடைய நடுத்தர வர்க்கங்களை மையப்படுத்திய பல கார்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அதே சமயம் விற்பனைகளும் நம்பர் ஒன்ல இருந்திருக்காங்க இப்ப இருக்க சந்தையுடைய நிலவரப்படி பியூல் இன்ஜின்ஸ் எல்லாமே குறைக்கப்பட போகுது அது வந்து இன்னைக்கு இல்லாட்டியும் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்துல நிச்சயமா குறைக்கப்படும் அதிகமான நாய்ஸையும் அதிகமான பொல்யூஷனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ற எந்த ஒரு வாகனத்தையும் ஒவ்வொரு சட்டங்களும் ஒவ்வொரு அரசாங்கமும் கண்டிப்பா அதை நிராகரிக்கும் அப்படி நிராகரிக்க பட்சத்துல சந்தையில நம்ம நிலைச்சு நிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட தரத்தை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மாருதி சுதிக்கு கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்காங்க அதே சமயம் நடுத்தர வர்க்கங்கள்லாம் கார் வாங்கின காலங்கள் போய் இன்னைக்கு இளைஞர்கள் தான் கார் வாங்குவாங்க அவங்களுக்கு தான் இந்த வேகமும் இந்த துடிப்பும் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இனி வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி உயிர் துடிப்போட இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெளிவா மாருதி சுசுக்கி புரிஞ்சிருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வருங்காலத்துல ஃபேமிலி வெஹிக்கிள் ஆபீஸ் வெஹிக்கிள் இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்குள்ள டிராவல் ஆகிறக்கூடிய வெஹிக்கிள் அல்லது முப்பது கிலோமீட்டருக்குள்ள டிராவல் ஆகக்கூடிய வெஹிக்கிள் எதுவாக இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக் கார்ஸ் எலக்ட்ரிக் பைக் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இளைஞர்கள் மட்டும்தான் ஒரு ஆக்ரோசமான ஒரு ஒரு உயிர் துடிப்பான வாகனத்தை ஓட்ட ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அவங்கள கவர் பண்ணுறதுக்காண்டிய இந்த மாருதி சுசுக்கி எஸ் பிரிசோ அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க பிரிசோ அப்படிங்கிற மொழிக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கால நேரம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை மென்ஷன் பண்ணி எஸ் பிரிசோ ஃபை ஸ்பீடு கியர் கொடுத்துருக்காங்க நாலு வேரியன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க நார்மல் வேரியன்ஸ்ல இருந்து ஹை வேரியன்ஸ் நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக வந்து மாருதி சுசுக்கியில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்ட
நான் நேரடி ரிவ்யூ தரேன் இந்த கார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய கார்ஸ் பத்தி நான் ரிவ்யூ போட்டிருந்தாலும் இந்த கார் ஏன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சின்னதா ஆல்டோ காரையே பார்த்து பார்த்து பழகின நமக்கு ஒரு ஆடம்பரமான அதே சமயம் ஒரு கம்பீரமான ஆழ்மையான ஒரு கார் ஓட்டணும் அப்படின்னா எஸ் பிரிசோ ஒரு நல்ல கார் இட வசதியும் பாத்தீங்கன்னா கேட்டன் ஆல்டோல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேக் சீட் எல்லாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாவே இருக்காது நம்ம வந்து அது ஒரு லோடு காண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாமே தவிர வேற எதுக்காண்டி பயன்படுத்த முடியும் ஒரு லக்கேஜ் பின்னாடி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேர் தான் கம்ஃபர்டபுளா போக முடியும் ஆல்டோல எல்லாம் இது வந்து நல்லா ரூபிங் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஹைட் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு எஸ்யூவிக்கு மினி எஸ்யூவி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது கம்பேரிசன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸ்பீடும் ஃபைவ் ஸ்பீடு கொடுத்திருக்கனால ஓரளவுக்கு நம்மளுடைய அந்த ஆளுமை வந்து நமக்கு நல்லாவே வந்து புலப்படும் இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அதே சமயம் இனி சந்தைகள்லாம் இளைஞர்களை மென்ஷன் பண்ணி தான் இருக்குமே தவிர நடுத்தர வர்க்கங்களை மென்ஷன் பண்ணி ஆட்டோமொபைல் அதாவது ஃபியூல் இண்டஸ்ட்ரி எதுவுமே செயல்படாது எல்லாமே ஃபியூல் இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி இளைஞர்களை மையப்படுத்தி தான் வரும் இனியெல்லாம் பைக் வாங்கின காலகட்டங்கள் போய் கார் வாங்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல எல்லாரும் வந்தாச்சு எல்லாருமே கார் வாங்கினாலும் வேகத்துக்கும் கம்பீரத்துக்கும் இளைஞர்கள் மட்டும்தான் ஆசைப்படுவாங்க மத்த எல்லாருமே பாதுகாப்புலயும் பணத்தை மிச்சப்படுத்துறதுலயும் இந்த மாதிரியான கவனங்கள் தான் எடுத்துக்கிறாங்க சரி நண்பர்கள் உங்களுக்கு இந்த காருடைய ஓரளவான ஒரு சிறிய அறிமுகம் தான் நான் அதை செஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த காருடைய நேரடி ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட் செய்யுங்க என்னுடைய சேனல்ல பல தரப்பட்ட வீடியோக்களை நான் அப்லோட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு பல தரப்பட்ட வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்க என்னுடைய சேனல்ல சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணி என்னுடைய சேனலுக்கு உங்களுடைய ஆதரவை நீங்க கொடுக்கலாம் அதே சமயம் உங்களுடைய கருத்துக்களை கண்டிப்பா கமெண்ட் செய்யுங்க இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய மீண்டும் இன்னொரு கார்ஸ் பத்தியும் இன்னொரு பலதரப்பட்ட வீடியோக்களை பத்தியும் உங்களோட கலந்து பேச நன்றி வணக்கம்